Hello, this is Sindhu Jonal Agadda. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. Hi, hello, namaste, welcome to Hit TV. Vijay Nirmala Garu. This name is Vinagane. One heroine is called Prathiba Manak Telsu. Darsakra is called Prathiba Manak Telsu. Today, Naveen Vijay Krishna. Mana Naresh Gari Abbai. And Vijay Nirmala Garu. Vijay Nirmala Gari Loni. Anatana Prathiba Nu. And Vijay Nirmala Gari. The soul of Satya is called the soul of Satya. So, let's talk about the soul of Satya. What is the soul of Satya? 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 फर्स्ट प्लेस लो उन्हें वीडियो आती, सो इरोज़ मन विजय कृष्णा स्टूडियोस को चेसा मुक्सा लोपल के लिए नवीन विजय कृष्णा करते मार्टर दम, लेट्स गो। वेलकम टू आर चैनल, सो नवीन कर तो मार्टर दम, हाय नवीन करो हेलो। हेलो नेम, आई एम गुड, आई एम गुड, गुड सोमेंट। सो ना चाला फर्स्ट चाला आनंद � so the soul of Satya अंदर नी trending लो उन्ना like song अधि इपुर first हम choose कुन्ते the trending लो उन्ने टे first place लो उन्दे first place उन्ने टे choose कुन्दे so एंड सर the soul of Satya असलु एकड़ start है इन्दी concept या it started अंते already चाल सा चेप्पे नो but या लेकिन it started from इप फिल्म प्रोड्यूसर हर्षित रेडी getting me track of the win picture. I was like, I was like a young music director, talents, we were planning to promote from DRP, Dilraju Productions. Hanshita, her sister, Dilraju Garu, she had a dream to get new talents on board. So, she went to Windham, she had a soldier wife point of view. So, we were just having spirited conversations about it. And one thing led to another. And when I said that, I was already pitching my script to DRP. Okay. I was already pitching my script to DRP. Okay. Feature film. Okay. So, why not? I don't know. 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 Let's do it. Let's do this and start this. Hmm. So, in that script discussion time, I joined the involuntary in the voluntary time. Sorry. I joined the involuntary in the voluntary time. And I had a little scale in that time. I joined the voluntary in the voluntary time. I joined the voluntary time. So, it all went in like a flash. I didn't have time for the journey. I didn't have time for it. So, only the concept of the concept was that I didn't have time for it. So, it started from Shruti Ranjani. वाला ट्रैक ये दी अन्य ट्रैक हो इपुरु नालो अन्य मारे में रेडिक हो सो दैट्स द ट्रैक इट वाज फंटास्टिक ट्रैक आ कर दिच्छे ओके आई थॉट दिस कैन बी मेड इनटू अ गुड म्यूजिक वीडियो एंड अ स्टोरी चपड़ान क्यों का शॉर्ट फिल्म लगा आई वांटेड टू एक्सटेंड इट टू एक्चुअली प्रॉपर्ली नरेट अ जर्नी ऑफ अ गर्ल नेम सत्या सो दैट्स वेर इट स्टार्टेड दैट्स वेर वी आर राइट नो सो साइड रूम देश करो इन द लोकी अंटे ये इन द लोक में इन द कैंटर वाला नुकुल अंटे स्टोरी मिका एस अ फ्रेंड का आई नो मी फ्रेंड का पट्टी मिरेली चप्पड़म वाला लेदु नहीं चेस था ना नरा लेदु इस तरह के लाते लिसिंग ना सलू ये स्टोरी दांत अंटे स्टोरी अतने एक्चुअली फुल्ल का तेरी था पढ़ की रेस्ट वो का लाइन मटू जेपेन मटा the first law, I know, we were not planning uh, on narrating it to. I said, Sai Dharm Tej, the Tej was not in the plan. Mm, right. So, I used to technically discuss stuff. I used to get excited. Probably, I was like, 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 I was excited to see me direct. And I was like, 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 though the story isn't Tej's story. Right. But he still wanted to do, that's a very good gesture. As a friend, as a friend, as a as a star of his stature, I think uh, professionally it is a very good uh, gesture. And so, Sai Gari ki this story ala telu do, ala ke teli kunda indlo kela. Swati Gari kuda ala ke teli kunda ochara le dante Swati Gari ki mere story chappa. Chappa, onte our time lo it was just uh, we had uh, like one week to plan everything, hmm. so it was so hectic. I sent my writer Kadali Tanelli hmm. narrate Jason Swati hmm. two days before shoot telli we decided Swati just a bond to dhani. Hmm. So. Papa tanya ke last minute lo tanya ke kanggaru. Hari two days untuk kita nanti aim beri odo everything is clear. Atau nak aku tension kan orang ni, but as a director I have to I don't want her to panic. Hei ni one day before shoot you just come. Acchenna papa the first day jas tu no, so you won't have work. You come 
వీళ్ళు అక్కడ నేను మొత్తం డిస్కస్ చేస్తా లుక్ టెస్ట్ చేసేద్దాం అక్కడే విల్ బి ఫైన్ అండ్ మరి ఐ థింక్ షీ అగ్రీడ్ చేసింది అంటే నార్మలీ అలాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాంట్ ప్రాబ్లీ అగ్రీ టూ డేస్ ముందు చెప్పి ఏంటి అని బట్ ఐ థింక్ దట్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ అ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ అంటే షీఈస్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ షీ కెన్ పుల్ ఆఫ్ ఏ రోల్ అయినా నేను నేను పుల్ ఆఫ్ చేయగలుగుతున్న కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల ఐ థింక్ షీ ఆల్సో కేమ్ ఫార్వర్డ్ విచ్ ఇస్ మై లక్ చూసుకుంటే మన సాయిధరం తేజ్ గారు అయినా స్వాతి గారు అయినా ప్లస్ పాయింట్స్ అంటాను ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా ఇన్నోసెంట్ లైక్ స్వాతి గారు ఎంతో ఇన్నోసెంట్ అంటే ఆవిడ ప్రతి సినిమా మనకు అర్థం అవుతుంది ఆవిడ ఫేస్ లో ఆ ఇన్నోసెన్స్ కనిపిస్తుంటుంది మీ స్టోరీ కూడా అలాంటి ఇన్నోసెంట్ గారు కావాలి సో ఏమనిపించింది స్వాతి గారు ఆ యాక్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు డైరెక్టర్ ఫస్ట్ టైం ఇటు కూర్చున్నాను ఎప్పుడు అటు సైడ్ యాక్టింగ్ చేసేవాడిని ఎడిటింగ్ చేసేవాడిని కాబట్టి అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఒక డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంత కష్టపడి రాసుకుంటారు ఇంత అనుకుంటారు అది యాక్టర్స్ లైఫ్ కి తీసుకురాకపోతే ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ చూసేవాడిని కానీ ఇది లైఫ్ లైఫ్ కి తీసుకురావడం క్యారెక్టర్స్ అనేది ఇట్ వాస్ సచ్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఐ న్యూ అప్పుడు అర్థమైంది ఒక డైరెక్టర్ కి ఎలా ఫీల్ అవుతారని హ్యావింగ్ వెరీ గుడ్ యాక్టర్స్ ఆన్ సెట్ అంటే ఇట్ వాస్ అంటే నేను నార్మలీ షార్ట్ అప్పుడు కూడా సైలెంట్ గా ఉండాలి అయ్యే వరకు తను ఇచ్చే కొన్ని రియాక్షన్స్ కానీ తేజ్ ఇచ్చే కొన్ని రియాక్షన్ మధ్యలోనే ఫెంటాస్టిక్ అని చెప్పేసి అలాగే కంటిన్యూ చేయ కంటిన్యూ చేయాలన్నారు బట్ స్టిల్ దిట్ ఇన్ గెట్ డిస్టర్బ్ ఎక్సైట్మెంట్ నాకు ఫస్ట్ టైమ్ ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ సెకండ్ టైమ్ కెల్ బి లిటిల్ మోర్ కంపోజ్ బట్ నాకు ఐ వాస్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ లుకింగ్ అట్ దెమ్ పర్ఫామ్ ఒక్కొక్క సీన్ ఇట్ వాస్ సో న్యాచురల్ ఇట్స్ లైక్ దే రియల్ కపుల్ లాగా వాళ్ళు ఎనాక్ చేస్తే రష్ మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళి మానిటర్ లో చూసుకుంటుంటే ఇట్ వాస్ సో గుడ్ సో ఎడిటర్ గా ది బెస్ట్ ఎడిటర్ గా నవీన్ గారు మా అందరికి తెలుసు సో అలాగే హీరోగా కూడా మా అందరికి నచ్చారు మీరు సో ఇప్పుడు ఏంటి డైరెక్టర్ గా ఈ ఎడిటర్ అయ్యి హీరో అయ్యి ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఎందుకు ఇన్ని చేసి మళ్ళీ లాస్ట్ లో హీరోగా ఎందుకు అయ్యారు హీరో హీరో నుంచి డైరెక్టర్ ఎందుకు అయ్యారు అది అది స్క్రీన్ ప్లే లో ట్విస్ట్ అండి లైఫ్ లో అది మనం ప్లాన్ చేసింది కాదు సో మై ప్లాన్ వాజ్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు డైరెక్షన్ లోకే వెళ్దాం మెల్లిగా అందుకే నేను కృష్ణవంశీ గారు లాంటి వాళ్ళు నా మెంటర్స్ సో డేంజర్ సినిమాలో జాయిన్ అయ్యాను ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవాలి యానిమేషన్ నేర్చుకున్న దాని ముందు సో ఈ క్రాఫ్ట్స్ అన్ని నేర్చుకోవాలి తర్వాత షూటింగ్ సెట్స్ మీద వెళ్ళి ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు యాక్టర్స్ డైరెక్టర్ విచ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ అపేరెంట్లీ అదే చెప్తుండే సో మన యాక్టర్స్ ని ఎందుకు మనం అంత కేర్ తీసుకోవాలి ఎందుకు వాళ్ళకి అంత కంఫర్టబుల్ గా పెట్టాలనే రీజన్ నాకు వాళ్ళ అర్థమైంది ఎందుకంటే దే bring the movie to life right. whatever it is as a director yeah no rastam producer produce chestaru whatever it is vallu perform cheyakapothe there is nothing mm. the film just falls flat right. everything goes for a toss mm. and uh, very sensitive actors ane vallu very sensitive mm. so ee process vallu handle cheyadam ivanni nerchukono konni kaal konta kaalam ayindi dan tarata it was nanamaz wish that nenu screen paina raavali hero ga ani సో ఆవిడకి నేను ఎప్పుడు నువ్వు చెప్పలేదు సో ఐ దానికంటూ ఐ అప్పుడు దీనికన్నా లాగా ఉండేవాడిని అప్పుడు యాక్చువల్లీ ఎయిటర్ ఉన్నప్పుడు సో ఐ హ్యాడ్ టు కమ్ టు షేప్ అండ్ అప్పుడు ట్రై చేశాను సో టూ ఫిల్మ్స్ ఇప్పటికే ఐ డెంట్ గివ్ అప్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ బికాస్ ఆ మాట కోసం సో హోప్ఫుల్లీ త్వరలో తగ్గిపోయి ఐ థింక్ ఐ విల్ డూ దాట్ ఆల్సో ఇన్ బిట్వీన్ మళ్ళీ హీరోగా మేము చూడొచ్చు మిమ్మల్ని యా యా దట్స్ ఆల్సో ఆల్వేస్ ఇన్ ద ప్లాన్ బట్ డైరెక్షన్ వాజ్ ఆల్వేస్ మై ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అండి నందిని నర్సింగ్ హోమ్ అండ్ రెండు చెల్ల సీత కీర్తి గారితో మీరు చేసినవి సో రెండు మీరు అనుకున్నంత సక్సెస్ వచ్చాయా రాంగీతా రెండు చెల్ల సీత అయితే రిలీజ్ అవ్వలేదు అండి ఇంకా ఇట్ ఈస్ ఎట్ టు రిలీజ్ అంటే దట్స్ వాస్ మై ఫస్ట్ మూవీ మరి ఐ థింక్ గాడ్స్ ప్లాన్ మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రిలీజ్ అవ్వాలని ఉంది సో దానికి మేము చెస్ట్ కొంచెం కథ కూడా మార్చాం మార్చి ఫైవ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని అప్పుడు ఉన్న షేప్ ఇప్పుడు ఉన్న షేప్ కూడా దాంట్లో పెట్టడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లా షూట్ చేసి కుమార్ రెడ్డి గారు అన్నతను తీసుకున్నారు ఇప్పుడు హీ వాంట్స్ టు రెడ్యూ రిలీజ్ ఇట్ సో సో రిలీజ్ ఇట్ సో అది వెయిటింగ్ నెక్స్ట్ మంత్ ప్రాబ్లీ ఇట్ ఒక టూ మంత్స్ లో ఇట్ మైట్ కమ్ అవుట్ ఐ డోంట్ నో వాట్స్ ద ఫేట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ బట్ నందిని నర్సింగ్ హోమ్ వాజ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి దాట్ అంటే దాట్ ఆల్సో అంటే రెండు చోట్ల సీత సినిమా అప్పుడు అది ఆగిపోయి
more than anything, uh, the love track between me and Shavya, that was a really good track actually. Right. So, Adi Naka, Soul Unpitch in the Nandarin Ro, and the twist in the end was actually very good. Mm. So, I said, Unna Senmalai, put this, this sounds really good, let's mm. do this. Right. So, I repeated Jaisa and Giri was a Giri Garu, PV Giri, he was the mm. director. Mm. He was very free handed, free handed Cheru, he was very polite. So, shooting Allah, Arthu Parthu Chase Sam. And uh, I didn't know what response it is. Chepper under Bond Cinema. And I don't know, I am a production, my collection side, even the Naku Tedidu. But either ways, okay, pair it or chin, Baja is a Malice, but Anko Konda Kundi Karna Lolo, Cinema, Majalagi Prono, Tata Urantan Kundar Chase. Ah, okay. Tanta Covid Chin. Covid Chin. So I took a gap, a Kirkin Karn, and I wanted to reprogram everything. Oh. Something was missing. Mana, <laughs> Something or plan miss out. The actor ka inka technician ka figure out jaise na ne. Kani ka actor ka figure out jaise like no. Industry ways ka ne. Ah, yes, in my time choose jaise kono. So I thought okay. Man, in study jaise me lega. Three year very plan thought da ani. So proper ka ipuru. I'm planning to come back slowly. So Nandini nursing home. Nandini akamai. Yeah. Endu chela Sita. Sita, yeah, yeah. Next oh, to yeah. put. Maybe so, like so. <laughs> Satya, 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 Bala team that is selected. They are the Lakudrin. And he is the one I chose mm. because it was a story about a lady. But um, to actually be honest, my influence is a lady's influence. Na ke okay. Especially grandma. Mm. So, this subject to my guru, I think I could channelize all my experiences mm. and all the views. I will not be able to talk about it. I will not be able to talk about it. I keep listening to everything. Mm. So, I will not be able to talk about the key points. Ga, tisko, tisko mm. It helped me write it. So, I love Satya Lo, sir, and actually, uh, Navin Garu. Adi, okay. Nizanga soldiers, wives, soldiers in the Kastapartha, integrate Valla wives, Nizanga ante struggles on Taiwanaki. Like first as an importance under the Nakhtelsi Valaki. Alasali story. I know Chapin as a producer Chapin Apu. Make a Pudina allow a soldier wife in the Kumundi put in a previous girl and experiences. Nay, no, and I know a couple of people and whose uh, husbands have not uh, passed away. Mm. But generally, uh, service loan up to months and months, sometimes years. Hmm. They won't come back, yeah. and uh, it is a challenge hmm. because mano religious kune di kalsi garpa daniki life. So, aran to ideology la digya ka to accept that, and uh, my husband ekku roj lunda dekara. Hmm. Sometimes he comes back. Hmm. Ane kaise jaro tundo na life ento. Hmm. Ano ka doubt unta di. Inko te ante ah uh, uh, oh, point and one of I'm sorry. <laughs> so basically, our mental strength to are the genius quantum cowl and some people have their friends and everything, but at the same time, okay, intro mano, idi man future, anukunaka, athan mari, ostaro ledo, ain't what should I do? Right. I think it's very ante manaki intro parents could put mana bite kelta, trigo chilopal and the kangar parthar and six that eka, chicken for taka, every half an hour, half an hour calls us the Uchava, Uchava, Uchava. So, and you and the Dini can and there's nothing uh, the wife or the husband can do. Right. And uh, any soldier who pledges his uh, role for the nation, mm. he is the nation's son. And right. it is mandatory. Right. He is the first son. Bharat Mata Vala son, Dantarata, Yorkana son. Right. So, that a concept, you can't, <laughs> you can't, uh, you can't do anything about it. Right. But to just. Digest it and see, okay, this is my life, what to do. And it takes a lot of mental strength. One year in I suffered so much. Right. And it is so mentally challenging. And for years together, it's a great process. It's out of my <laughs> Yeah, out of my energies under that. I can't. Okay, soldier ni peluches call and come my nizangani koni koni matiki munde fix a yundan. I guess. Uh, right. And, uh, yeah, I would like to directly mm. talk to mm. people who have gone through it completely. Mm. Because I mm. have R&D videos on my videos on YouTube. I have a lot of emotions on my emotions. So, 
నాకు మంచి జరిగిందంటే యూట్యూబ్ కమెంట్స్ లో కూడా ఐ థింక్ సమ్ సోల్జర్స్ వైఫ్స్ హావ్ పోస్టెడ్ దేర్ కమెంట్స్ అండ్ సోల్జర్స్ ఆల్సో హూ హర్ నాట్ బీన్ దేర్ ఫర్ హిస్ వైఫ్ డెలివరీ వీళ్ళందరి కమెంట్స్ జరుగుతుంటే నాకు ఒక వ్యాలిడేషన్ ఓకే ఐ డింట్ ఎక్కడ తప్పు చేయలేదు ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లీస్ట్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ అయినా దగ్గరికి తీసాం సో మనం అదే ఫాల్స్ కి ఏం చేయలేదు అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఐ ఫెల్ట్ గుడ్ బికాస్ అల్టిమేట్లీ అందరు హ్యూమన్స్ అండి సో ఒకళ్ళకి ఇప్పుడు లోన్లీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఒక మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని తెలుస్తే ఐ థింక్ We can almost half the work is done. So, we have to do this movie in Sita Ramam. Full-fledged, we have to do this in two hours in the theaters. So, we have to do this too. We have to do this too. Okay. We have to do this too. We have to do this too. We have to do this too. Yes, yes. So, we have to do this too. We have to do this too. We have to do this too. So, we have to do this too. So, we have to do this too. We have to do this too. When we decided on me, we wanted to do a music video. Mm. సో నేను దాన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి ట్వంటీ ఫోర్ కి తీసుకొచ్చా మైండ్ సెట్ వాజ్ దట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అంటే ప్రాబబ్లీ ఇట్ వుడ్ హీన్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆల్ టుగెదర్ ఎందుకంటే దీన్ని ఈ స్టోరీకి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ మినిట్స్ వరకు దానికి మించి దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసినా దాన్ని ఒక మ్యాజిక్ పోతుంది అండ్ మా ఫీలింగ్ బట్ వీ డెంట్ మన ఇంటెన్షన్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అయితే ఐ వుడ్ వీ వుడ్ రిటర్న్ ఇట్ డిఫరెంట్లీ So, this is on the end. 23 minutes for the power. Okay. So, if you do 6 minutes, you can do 23 minutes. Do you add extra to your ad? Actually, we did 23 years first. First year. After that, the T-series was released in the picture. We had to release the music videos. We had to shorten it down. And we had to release the half cut. We had to release the half cut. 6 minutes. We had to release the half cut. Okay. So, that's entirely a different note. Okay. అది ఇప్పుడు మనకి లైక్ చూసుకుంటే అమెజాన్ అలాంటి వాటిలోకి రిలీజ్ చేద్దాం అన్న ప్రైమ్ లో ప్రైమ్ వీడియోస్ కి వాళ్ళు తీసుకుంటే మోర్ దెన్ హ్యాపీ లేదంటే యూట్యూబ్ కి ఐ డోంట్ నో అది ప్లాన్ అది ప్రొడక్షన్ అండ్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ నేను ఐ వుడ్ ఐ వుడ్ లైక్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మన పిల్లలు మంచి స్కూల్ లో చేరాలనే కదా మనం చూసుకుంటా ఆ ఫీలింగ్ దీన్ని కూడా ఒక మంచి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉంటే మంచిదే వాట్ ఎవర్ ద బెస్ట్ వీక్ ఎండ్ వీల్ డూ వాళ్ళు ఎవరు చూస్ చేసుకుంటారో దాన్ని బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసి రెండు చెల్ల సీత ఆల్రెడీ మీ నాన్నగారి సినిమా నరేష్ గారి సినిమా రెండు చెల్ల సీత అందరికి తెలుసు అందరూ చూసిన సినిమా సో టైటిల్ అదే రెండు చెల్ల సీత అని పెట్టడానికి అంటే ఆడియన్స్ నరేష్ సన్ గా మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తారు ఆడియన్స్ కూడా అలా కనెక్ట్ అవుతారా అలా కాదండి అదే అప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది మేము టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో అప్పుడు ప్రాబబ్లీ ఒక ఇది ఉంది బ్రాకెట్ ఉంది మాట ఇప్పుడు ఒకళ్ళ సన్ లాంచ్ అవుతుంటే ఆ పేరు పెడితే కనెక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది బయోస్ కనెక్ట్ అవుతారు అండ్ హీరోయిన్ పేరు కూడా జానకి సినిమాలు సో అందుకే రెండు చెట్లు జానికి ఏం పెడదాం అనుకున్నారు దాంతో లేదు రెండు చెట్లు సీతాయి పెడదాం అని డిసైడ్ అయ్యారు సో దీని మించి దాంట్లో ఏం లేదు అంటే దేర్ ఇస్ నో రిలేషన్ టు వాట్ రెండు చెట్ల సీత స్క్రిప్ట్ వాజ్ ఈ జస్ట్ ఒక మార్కెటింగ్ ఫీట్ అంతే సో దాట్ ఈస్ జస్ట్ దాట్ సో విజ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ ద టైటిల్ వాజ్ అయినా ఇష్టం నువ్వు అంటే వంశీ గారి కడ్గంలో నువ్వు నువ్వు సాంగ్ లో మధ్యలో అయినా ఇష్టం నువ్వు అని ఈవెన్ అతను డైరెక్టర్ కూడా వాజ్ వర్కింగ్ అండర్ వంశీ గారు సో ఆయనకి ఒక లవ్ ఆయన లవ్ స్టోరీస్ బ్యూటిఫుల్ గా తీస్తారు లవ్ ట్రాక్ లవ్ సాంగ్స్ సో ఆ థీమ్ లో ఉంటుంది అని పెట్టాం దాంట్లో ఆఫ్టర్ వైల్ డిసైడెడ్ టు చేంజ్ ద టైటిల్ రీవ్యాంప్ ఇట్ చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఆ టైటిల్ ఏం వాడతాం లెట్స్ రీవ్యాంప్ ఇట్ రీషూట్ చేసి కొత్తగా తీసుకొద్దాం అని చెప్పి ప్లాన్ చేసి రీబ్రాండ్ రీప్యాకేజ్ చేశారు సో విజయ నిర్మల అమ్మ మిమ్మల్ని హీరోగా చూడాలనుకున్నారు హీరో అయిపోయారు సో డైరెక్టర్ గా కూడా ఆవిడకి మంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి మంచి మంచి ఫీలింగ్స్ తీసారు సో ఏదైనా డైరెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు చిన్నప్పుడు ఆవిడ దగ్గర చూసినవి అలాంటివి ఏమైనా మీకు అనిపిస్తూ ఉంటాయి చాలా చాలా షూటింగ్స్కి వెళ్ళానండి ఆవిడ షూటింగ్స్ అన్ని ఎప్పుడు వెళ్ళేవాడిని అంటే చిన్నప్పుడు అప్పుడు పెద్దగా అర్థమయ్యేది కాదు ఇప్పటికి చాలా గుర్తుకుంది ఏదో ఒక లాన్ మీద షూటింగ్ చేస్తుండే సాంగ్ పరిగెత్తాడుతుండే దాని మీద అక్కడ శివమణి గారు ఉండే డ్రమ్స్ తో పైన ఆయన ఏదో వాయించి నాకు అట్మాస్ఫియర్ ఎప్పటి నుంచి సమ్ హౌ ఐ ఫీల్ ఒక హోమ్ లో ఉన్నట్టు నా గోటో షూటింగ్ సెట్ ఈవెన్ నాకు అక్కడ పని లేకపోయినా కూడా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ షూటింగ్స్ కి వెళ్ళినా కూడా ఐ ఫీల్ సో అలైవ్ షూటింగ్ సెట్స్ చాలా ఇష్టం అండ్ ఆవిడ మైక్ లో మాట్లాడడం కానీ ఇవి చూసి అందరు విన్ వినేసరికి అబ్బా ఎంత కమాండింగ్ పోస్ట్ ఇది లైక్ యూ వాంట్ బీ దేర్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సో అది తన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యాక్చువల్లీ డైరెక్షన్
మనవడి మేము మనవడి లాగా మిమ్మల్ని ఎలా చూసుకునేవారు ఎలా ఉండేవారు మీతో ఆవిడ అంటే మామూలుగా చాలా కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవారు అంటే ఎప్పుడు అంటే ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ ఏజ్ లో అక్కడే కదా తేడా కొడతారు ఎంట్రీ అని ఎవ్రీ డే సిక్స్ ఓ క్లాక్ వచ్చి లేపి ఎప్పుడు పడుకున్నా కూడా ట్రెడ్మిల్ వెళ్ళి పంపించేవారు పైకి నేను వెళ్ళిపోయేవాడిని ఓపిక ఉంటే చేసేవాడిని లేకపోతే ఆన్ చేసి క్యాలరీస్ మట్టి చూపించి కింద వచ్చేవాడిని ఫస్ట్ లో తర్వాత వాకింగ్ చేయి ఆవిడ బియ్య కందిపప్పు కింద పడేస్తారు వేరు ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ అనేవారు అది తర్వాత హనీ వాటర్ లైన్ ఇచ్చేవారు తాగి నువ్వు వేరు అనేవారు తర్వాత జిమ్ జాయిన్ అవ్వు నువ్వు తర్వాత అన్ని చెక్ చేసేవారు రూమ్ క్లీన్ గా ఉందా కార్ క్లీన్ గా ఉందా లేకపోతే మటుకు అస్సలు బీభత్సంగా పడిపోయేది అసలు అమ్మ ఆవిడ అంటే టెరర్ నాకు ఫస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది అది రెస్పెక్ట్ వాళ్ళే వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ చాలా ఆవిడ చాలా ప్రేమ ఇచ్చేవారు నన్ను ఎప్పుడు చూసినా షీ యూస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా షీ యూస్ టు స్మైల్ ఆవిడ కథలన్నీ నాకు పర్సనల్ గా చెప్పేవారు అండ్ అప్పుడప్పుడు ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు పర్సనల్ గా వెళ్ళి మేమిద్దరు కూర్చొని చాలా డిస్కస్ చేసేవాడు యాక్చువల్లీ ఎవరు లేనప్పుడు కూర్చొని నేను తన స్టోరీలు అడగడం తన నాకు చెప్పడం అండ్ లైఫ్ కి కావాల్సిన కొన్ని లెసన్స్ ఆవిడ జస్ట్ చెప్పేసేవారు అంతే చెప్పేసి దీని తర్వాత నేను ఉండను నువ్వు చూసుకో ఇంకా అంతే నేను ఎవరు చెప్పినా ఎవరు వినరా నేను నీకు ఇలా ఉండని చెప్తే నువ్వు వినవు అది నీలో రావాలి లేకపోతే నీ కర్మ అని చెప్పి అన్నారు అంతే సో ఐ స్టక్ బైట్ ఆ వర్డ్స్ అలా ఉండిపోయింది సో మన ఫ్రీడమ్ నాకు ఎప్పుడైతే ఫ్రీ విల్ ఫ్రీడమ్ ఉన్నిందో మన ఎప్పుడు మన గురించి ఆలోచిస్తాం ఎప్పుడు లేకపోతే ఒకళ్ళకి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ ఇలా చెప్పారు కాబట్టి నేను రెబెల్ అవుతాను అని వెళ్తే ఎప్పుడు కావాల్సి రివర్స్ చేస్తాం వెళ్ళి అది ఐ థింక్ దట్ ఇస్ నైన్ అది చాలా మంది అదే చేస్తారు బట్ ఎప్పుడైతే ఫ్రీ విల్ ఇచ్చారు ఒక పాయింట్ అయితే రియలైజ్ అవుతాం ఎందుకు కరెక్ట్ అయినా చేసేది దీనివల్ల ఏం వస్తుంది మనకి ఆలోచన ఒక రెట్రోస్పెక్ట్ రెట్రోస్పెక్ట్ లో యుల్ థింక్ దాని తర్వాత వీల్ చేంజ్ ఆల్వేస్ సో దట్ వే షీస్ బీన్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ ఆల్వేస్ ఆ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ బోల్డ్ థింగ్ ఫోర్ ఫర్ మీ నవీన్ విజయ్ కృష్ణ అంటే ఈ విజయ్ కృష్ణ అనేది తర్వాత యాడ్ చేశారు బై బర్త్ నాకు తెలియదు ఈ విషయం స్క్రీన్ ఏమైనా యాడ్ చేశారండి ఓకే సో బేసిక్లీ ఇట్స్ అ సింపుల్ థింగ్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నవీన్ చంద్ర వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి నవీన్ 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 కుమార్ అని వచ్చేస్తే అది గూగుల్ టైప్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఇష్యూ అవుతుంది చెప్పారు నేనైతే నేను ఎడిటర్ గా ఉన్నప్పుడు నవీన్ అని వేసుకునేవాడిని అంటే దాంతో ఇప్పుడు స్క్రీన్ నేమ్ కి ఇదేదో టెక్నికాలిటీస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ నువ్వు మార్చాలని చెప్తే ఓకే అన్నాను సో ఇట్స్ టక్ లైక్ దాట్ నవీన్ విజయకృష్ణ అని అది ఆ డబ్ల్యూఐఎన్ అని పేరు కూడా మార్చారు ఐ థింక్ ఐమ్ చేంజింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు విఈ అని ఒరిజినల్ నేమ్ కి అది నవీన్ ఉన్నప్పుడు బాగుంది యాక్చువల్లీ ఆ స్పెల్లింగ్ ఉన్నప్పుడు నా లైఫ్ అంతా బాగుంది యా చెప్పండి అమ్మా కృష్ణ గారు అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచే ఒక ఇంటిమిడేషన్ నాకు అంటే ఆయన పర్సనాలిటీ ఆయన ఆయన కలరు ఆయన రావడం ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ అంతా కూడా ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ మాట్లాడేవాడిని కదా భయం వేసేది మాట్లాడడానికి సో నేను ఉన్నా కనెక్ కమ్యూనికేషన్ కానీ ఆయన ఎప్పుడు స్వీట్ గా ఉంటారు ఎప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగారు నేను అన్ని వన్ వర్డ్ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్లు చెప్పి అలా మెల్లిగా ఎస్కేప్ అయిపోయేవాడిని మాట నాకు ఎప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇస్ దేర్ ప్రెసెన్స్ మాట ఇట్ ఈస్ లైక్ అందరు ఇంట్లో ఏంటంటే లేడీస్ అందరూ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అందరూ లేచి నిలుచుకునేసరి మనకి ఓ కృష్ణ గారు వస్తున్నారు అనేసరికి అదే అలాగే ఫీల్ అయ్యేవాడిని నేను సో ఎప్పుడన్నా తినే టైంలో లేదా పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనతో కన్వర్సేషన్ ఉండేది సో ఆయన రీసెంట్ టైమ్స్ లో కూడా అడిగేవారు పాపం అదే ఆయన చేస్తున్నాడా ఏం చేస్తున్నాడు అంటే త్రీ ఇయర్స్ నేను గ్యాప్ తీసుకున్నా కదా వదిలేసాడా లేదా అంటే అప్పుడు డాడీ ఏ కలవడం జరిగింది నేనైతే ఐ కుడ్ నెంట్ మీట్ హిమ్ బికాస్ ఆఫ్టర్ టూర్ అంతా ఐ డెంట్ డూ ఎనీథింగ్ సో ఆవిడికి నాన్న ఆయనకి నాన్న కలలు తెలుసు నాకు ఏమేమి అనుకున్నారని సో అలా నేను ఆయన్ని కలవలేకపోయాను నేను వెళ్ళి సో ఏదో ఒకటి సాధించి ఏదో ఇది చేస్తున్నానని చూపిస్తే బాగుంటదని దూరంగా ఉండిపోయాను చాలా రోజులు దగ్గరికి వెళ్ళిన సందర్భాలు లేదా అంటే వెళ్తా నార్మల్ గా అంటే చాలా ఒక లాంటి ఫార్మాలిటీ ప్లస్ ఒక ఇన్ఫార్మల్ ఉంటుంది సో చిన్నప్పటి నుంచి అది ఉండిపోయింది నేను వస్తే నిన్ను మా అడుగుతారు మాట్లాడతాం అంతే అయిపోద్ది ఇంటెన్షన్స్ ఎప్పుడు బాగానే ఉండేది బట్ జనరలీ కృష్ణ గారు అంటే నేను ఎప్పుడు ఒక పెద్ద పెడస్టల్ లో చూసేవాడిని సో నాకు మహేష్ అన్న కృష్ణ గారు అంతా నాకు ఎప్పుడు ఒక పెడస్టల్ లో ఉండేవారు నాకు ఒకలాగా నర్వస్ అయిపోతాను అట్లా వస్తే నేను
that was already an ex- unexpected uh, idi mm. i was supposed to meet her but before that uh, she passed away and uh, then me and vera panalo unnapudu it was 6 months time lo idi avadam anedi it was a shocker ante she was a source of strength mm. right so edunna kuda ante aavade kallu mano pedugutunamo choopichali ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాము అని చెప్పి చెప్తుండేవాడిని అది రిజల్ట్స్ వచ్చే లోపల అది అయిపోవడం అదొకటి ప్లస్ ఎంతైనా షీ వాజ్ లైక్ షీ వాజ్ లైక్ ఏం చెప్తున్నావు షీ ఒక అండగలాగా ఉండేవారు అందరికి సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు టేక్ యా యా దట్ వాస్ టూ బిగ్ బ్లోజ్ అండి సో ఫర్ మీ అయితే నాకు సిక్స్ మంత్స్ పట్టింది ఫస్ట్ అది షాక్ నుంచి కోలుకోవడానికి ఫస్ట్ అండ్ దాంతో ఏది ఆలోచించడానికి రా ఏ ఆలోచించడానికి ఏమి బుర్రకు తట్టట్లే ఏం చే ఐ వాజ్ లాస్ట్ కంప్లీట్లీ మధ్యలో ఎక్కడన్నా అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోయి షెఫ్ అయిపోదామా నేను నేర్చుకుందామా అని చెప్పి చాలా ప్లాన్ చేసా బట్ థ్యాంక్స్ టు సమ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ నాకు చాలా మంది మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నారు దే బాట్ మీ బ్యాక్ టు లైఫ్ ఇప్పుడు కూడా విజయమ్మ గారి డిసిప్లైన్ లోనే ఉన్నారా నవీన్ గారు అనుకోవచ్చా నేను నా డిసిప్లైన్ లో ఉన్నానండి దట్స్ వాట్ షీ ఆల్వేస్ టోల్ మీ ఒక లైఫ్ ఇంకొక ఇంప్లై అవ్వదు ఎవ్రీ వన్స్ లైఫ్ ఇస్ డిఫరెంట్ నేను చెప్పినట్టు నువ్వు ఉన్నావంటే ఒకసారి నువ్వు వర్కౌట్ అవ్వచ్చు అప్పుడు నువ్వు నన్ను బ్లేమ్ చేస్తావు అండ్ షీ సెట్ ఏ తప్పు చేసినా ఓన్లీ యూ షుడ్ బ్లేమ్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్పుడు నీకు దారి తెలుస్తుంది ఇంకోళ్ళు చేపట్టుకుంటే తిరిగి రావడం నీకు తెలియదు మళ్ళీ so in that way she never advised her career lo idi cheyali adi cheyi eppudu advise cheyaledu man manchiga unnama leda pan chestunama leda sampaisthunama leda santaga adokkati chusevaru so if gap ochindi vidu inka financial ga personal ga kashta padutunnaru ante you are doing something wrong right mari em chestunnam nee confidence unda can you ippudu nenu idantha nik ivvaledu nik em ledu anko can you survive adokkati aalochinchu దాని ప్రకారం నీ మూవ్స్ నువ్వు చేసుకో సో ఇలాగే చెప్పేవారు అంతే సో సో కమింగ్ బ్యాక్ టు సోల్ ఆఫ్ సత్య ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ వీడియో ఎన్ని డేస్ పట్టింది ట్వంటీ త్రీ అండి ట్వంటీ ఫోర్ అన్నారు మరి ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నారు అంత లేదు మా కంటెంట్ చెప్పడం అంటే మాకు కళ్ళీళ్ళు తెప్పిస్తుంది కాబట్టి ఇంకొక వన్ మినిట్ అయినా పెంచుతారేమో లేదు అంతలో చాలండి ఇంక ఎక్కువ అయితే కూడా ఓవర్ డోస్ అయిపోద్ది అనుకుంటే ఫీలింగ్ మాక్సిమం ఎక్కడ కోరుకోకుండా వి ప్యాక్ ద స్టోరీ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ మినిట్స్ నేనే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అన్నారు ట్వంటీ త్రీ టైటిల్స్ తో కలిపి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ మినిట్స్ వి ట్రై టు వి ట్రై టు ప్యాకేజ్ ఇన్ దట్ సో ఎన్ని డేస్ పట్టింది మాకు వి షార్ట్ ఫర్ 8 డేస్ అండి టోటల్ 8 డేస్ అండ్ దాని తర్వాత ఇంకా ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ మధ్యలో హీరోకి స్వాతి గారికి వీళ్ళందరికీ దే హ్యాడ్ కమిట్మెంట్స్ అండ్ మా డిఓపి కూడా మధ్యలో అందరూ డిస్కస్ అయిపోయారు వర్క్ అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఒకరోజు షూటింగ్ పెండింగ్ ఓడిపోయింది బట్ ఏం అర్జెంట్ వద్దు సేమ్ టీమ్ తిరిగి రాని చేద్దాం మనకి ఇదేం ఫీచర్ ఫిల్మ్ కాదు రిలీజ్ డేట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏం లేదు కాబట్టి విల్ వెయిట్ ఆ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ మధ్యలో వెయిట్ చేసాం పర్ ఏం పర్లా అప్పుడు మేము రైటింగ్ లో కొన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని నేను రైటర్స్ తో కూర్చొని సో ఈ వర్క్ మేము పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అని చేసుకున్నాం వన్ డే షూటింగ్ మొన్న అయింది అక్కడ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంకో ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ లో విల్ రెడీ ద్వంటీ త్రీ మినిట్ వర్షన్ సో ఈ ట్వంటీ త్రీ మినిట్స్ ఎక్కువ చూసుకుంటే ఒక ఒక చిన్న ఇల్లు లేదంటే మోడల్ రెండు రెండు చేసినా మాకు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో ఈ చేసిన షార్ట్స్ అన్ని కూడా అక్కడక్కడే చేశారా లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా ప్లేసెస్ వెళ్ళారా అంటే మెయిన్లీ ఈ స్టోరీలో మనకేంటే ఒక అమ్మాయి ప్రపంచం ఏంటని చెప్తున్నాం స్టార్టింగ్ ఇంట్లోనే ఉండాలి ఇల్లు ఇల్లు దాటితే ప్రమాదం సో ఫర్ హర్ దర్ నో స్కోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఎనిథింగ్ సో ఆ ఇంట్లోనే ప్రపంచం తన ఎలా ఫామ్ చేసుకుందని చూపించిన దాంట్లోనే మనకి టైం అవుతుంది నెక్స్ట్ స్వాతి గోయింగ్ టు అన్ అదర్ న్యూ వరల్డ్ సో ఈ వరల్డ్ కి ఆ వరల్డ్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అని ఇది ఇంకా ఎక్కువ డీటెయిల్ గా ఉంటుంది షార్ట్ ఫిల్మ్ లో ఇది కొంచెం విజయ్ స్టార్ట్ గివ్ ద జస్ట్ సిక్స్ మినిట్స్ లో సో మాక్సిమం ఇంటి వరకు ఆఫ్టర్ దాట్ హీ టేక్స్ అర్ అవుట్ సాంగ్ లో హీ టేక్స్ అర్ అవుట్ అండ్ ఆ ప్రపంచమే ఇంతే ఆ సత్యాస్ వరల్డ్ ఇస్ ఓన్లీ సో మచ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో లేడీస్ చూసుకున్నారంటే వాళ్ళకి ఇదే ప్రపంచం ఇంట్లోనే ఉంటారు ఎప్పుడో ఒకసారి బయట ఏదైనా స్వీట్లు కొనుక్కోవడానికి అదొక ఈవెంట్ లాగా వెళ్తారు 
మనకి మన మా జనరేషన్ ఏంటంటే ఎవ్రీడే కాఫీ షాపులకి వెళ్ళడం ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండడం అసలు అమ్మ వద్దురా బాబు బయటకు వెళ్ళడమే వద్దు అని చెప్పి ఇంట్లో ఉండడం ఇంత పీస్ఫుల్గా ఉందంటే వీ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ వేస్ సో దట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సత్యాజ్ జర్నీ వరకు ఇందులో ఇంకొక విషయం ఉంది నవీన్ గారు ఏంటంటే ప్రతి అమ్మాయికి పెళ్ళంటే ఒక భయం ఉంటుంది అంటే నవీ డేస్ మనం అన్ని లవ్ మ్యారేజెస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది పెద్ద విషయం కాదు కానీ ఇంతకు ముందు జనరేషన్స్ లో పెళ్ళంటే పెళ్లి చూపులు అతను ఎవరు మనకి తెలియదు ఇదంతా ఆ ఇన్నోసెన్స్ కూడా చాలా చక్కగా చూపించారు అది ఐ థింక్ ఇట్స్ డ్యూవల్ ఫీలింగ్ అండి ఒకటి ఎక్సైట్మెంట్ దట్ సమ్మన్ ఇస్ కమింగ్ టు మై లైఫ్ ఐ గెట్ టు స్పెండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎలాంటి వాడు వస్తాడు ఆర్ నేను అడ్జస్ట్ అవ్వగలుగుతానా ఎందుకంటే ఇన్ లాస్ట్ హౌస్ లో ఉండాలి వాళ్ళు నాతో మనకు సీరియల్స్ లాస్ట్ లో భయపెట్టేస్తారు కదా చాలా మంది వాళ్ళు పెట్టుకొని అండ్ అది రియల్ ఇన్స్టెన్సెస్ నుంచి వచ్చేది కాబట్టి ఉంటాయి ఇట్స్ అ వెరీ మిక్స్ ఫీలింగ్ ఫస్ట్ డే స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు అలాగే ఉంటుంది ఎవరికైనా అంటే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ క్రైంగ్ ఎంటరింగ్ స్కూల్ పద్మశేషాద్రి చెన్నైలో వెనకాల మా అంటు ఉన్నారు నేను నవ్వుతుంటే తను అక్కడ నుంచి నేను ఏడుస్తుంటే అక్కడ నుంచి ఎల్లమ్మ ఎల్లమ్మ తను ఏడుస్తుంది ఇది ఏంట్రా బాబు ఎందుకు ఇక్కడ పంపిస్తున్నారు అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంది ఐ థింక్ ఇట్స్ ద సిమిలర్ థింగ్ అండి అంతే ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అప్పటికి వరల్డ్ లీ నాలెడ్జెస్ ఎక్కువ వచ్చి ఉంటాయి వెళ్ళే టైంకి సో భయాలు కూడా ఇంకా ఆంప్లిఫై అవుతుంది అట్లాగే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి సో యా ఐ థింక్ దట్ ఈస్ దట్స్ అ న్యాచురల్ థింగ్ ఫర్ ఎనీ మన ఒక చేంజ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది మనం తీసుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది లక్కీ ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ సెచ్ వెల్ ఆర్ ఎల్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ టీవీ సీరియల్ లాగే మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది మొత్తం అది సూపర్ భలే చెప్పారు ఆన్సర్ స్వాతి గారి విషయానికి వస్తే చాలా సెలెక్టివ్ స్టోరీస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఆవిడ ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తే ప్రతి సినిమా కూడా ఆవిడకి కథ అది బాగా నచ్చితేనే వెళ్తారు అందుకే ఆవిడ తల తక్ అంటే మంచి యాక్టర్ అయింది కూడా చాలా తక్కువ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి ఆవిడ అందుకని సెలెక్ట్ సో ఈ స్టోరీకి ఆవిడ ఒప్పుకున్నప్పుడు చెప్పిన విషయం ఏంటి నాకు ఇది బాగా నచ్చింది నవీన్ అని కానీ చెప్పే టైమే లేదు అప్పుడు అంటే అదే నేను ఇంకా గ్రాంటెడ్ గా తీసుకున్నా ఫస్ట్ లో ఎందుకంటే విడిన్ హ్యావ్ టైమ్ టూ డేస్ లుక్ టెస్ట్ తన లుక్ షేట్ గో గెట్ హర్ క్లోత్ అంతా చూసుకో ఇంకా లుక్ అంతా ఆవిడ సెట్ చేసుకోవాలి ఈ టైంలో అయిపోయింది నేను టెక్నీషియన్స్ కోఆర్డినేషన్ టైం అయిపోయింది సో స్టోరీ ఎవరైతే మా రైటర్ కడలి చెప్పిందో దాని తర్వాత షీ సెట్ షీస్ డూయింగ్ అంటే ఓకే స్టోరీ అయితే ఓకే తనకి షీ లైక్ ఇట్ గుడ్ షీస్ కమింగ్ ఆ ఎక్సైట్మెంట్ లో ఉండే ఓకే మంచి పర్ఫార్మర్ వచ్చారు బాగా ఇప్పుడు బాగా చేసుకోవచ్చు డబ్బింగ్ ఎప్పుడైతే వచ్చారో అప్పుడు చెప్పింది అప్పుడు దాకా మేము కలుసుకోవడానికి టైం దొరకలే వచ్చాక దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫీట్ నవీన్ అని అనింది అంటే మంచి ఇది చాలా బాగా రీచ్ అవుద్ది అండ్ వెల్ షీ వాజ్ డబ్బింగ్ ఉండి షీ వాజ్ సేమ్ ఈ డైలాగ్స్ బాగుంది అలాగ అలాగా సో ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ అప్పుడే రష్ చూస్తూ చూస్తూనే తన రియాక్షన్ ఇది అని సో న్యాచురల్గా సో యా అండ్ షీఈస్ నాట్ అంటే మరీ ఒకరిని పొగలాలని పొగరదు అమ్మాయి సో ఎంత లిమిటెడ్ గా ఎంత కరెక్టో అంతే చెప్తుంది సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ రెస్పాన్స్ సో మీరు ఎడిటర్ గా మీకు మంచి పేరు ఉంది కదా ఈ సినిమాలో డైరెక్టర్ గా కాకుడా సినిమా ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉందా నేనే ఎడిట్ చేశాను యాక్చువల్లీ మొత్తం కంప్లీట్ మరి ఎందుకంటే డైరెక్టర్ అని అంటున్నారు ఎడిటర్ కూడా నవీన్ గారేనండి అంతే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి తెలుసు చేసుకుంటాను ఎడిటింగ్ అందుకే ఎడిటింగ్ వేసుకోలేదు ఎన్వై డైరెక్షన్ ఎందుకు మరి స్టోరీ కథ స్క్రీన్ ప్రొడక్షన్ ఎందుకు అవసరం లేదు డైరెక్టర్ గా పేరు వస్తే ఆబ్వియస్లీ ఆల్ క్రాఫ్ట్ చేసుకోవాలి కదా ఇంకొక ఎక్స్ట్రా కార్డ్ ఎందుకు స్పేస్ నేను వేసుకోలేదు అంతే అంటే తర్వాత యాడ్ చేశారు నవీన్ నావ్ కట్స్ అని వస్తుంది జనరల్లీ ఎడిటింగ్ టైటిల్ నాది సో ఐ థింక్ నెక్స్ట్ షార్ట్ ఫ్యూచర్ లో యాడ్ చేస్తారు సో ఇంకా ఫ్యూచర్ ఫిలిమ్స్ ఏంటి ఏ ఉన్నాయి మీరు అంటే హీరోగా చేసే మేము డైరెక్టర్ గా నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అంటే ఆవిడ చూడాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను చూడాలనుకుంటున్నాను లెట్స్ హోప్ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పిచ్ చేసే స్క్రిప్ట్ లో కూడా ఐ వాంట్ టు కమ్ యాజ్ ఫ్యాట్ ఫస్ట్ అంటే నార్మల్లీ ఇప్పుడు అన్ని బాడీ చేసుకొని తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో లవ్ స్టోరీ కాకుండా దిస్ టైమ్ నేను స్క్రిప్ట్ రాసుకునే స్టోరీ నాదే యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ రాసి పిచ్ చేసేది so everything i want to pick up from life's re- reflection and uh put it on screen oh. so na experiences idi so intlo dad adigina appudu kuda yen malli ela vastha ante ilage vastanu ani cheppa
మళ్ళీ పాత రస్ట్ పట్టిన బాటలన్నీ ఇప్పుడు ఆయిలింగ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా జిమ్ ఎత్తికాక ఇప్పుడు తెలుసు ఎక్కడ ఆయాసం వస్తుంది ఎంత దూరం పరిగెత్తగలుగుతా బట్ ఐ థింక్ అంటే ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ గ్రోయింగ్ ఓల్డర్ ఎవ్రీ డే సో మనకు అప్పుడు ఉన్న బాడీ రెస్పాన్స్ ఇప్పుడు ఉండదు ఆబ్వియస్లీ ఇప్పటికి ఒక త్రీ ఫ్లోర్ ఫ్లో ఫ్లోర్స్ ఎక్కితేనే నేను ఆగిపోతున్నా మధ్యలో అప్పుడైతే పది ట్వెల్వ్ ఫ్లోర్స్ ఎక్కి పదికి తెక్కేసేవాడిని ఇప్పుడు వెళ్తే ఇలా హెయిట్ చేస్తే ఏంట్రా ఇది ఇలాగైపోయింది లైఫ్ సో యా ఐ థింక్ అయిపోవచ్చు అనుకుంటా తెలియదండి చూద్దాం ఒక టైం ఇచ్చుకో టైం పీరియడ్ పెట్టా సినిమా ఓకే అవుతే అందులో కూడా తగ్గాలి కాబట్టి లాస్ట్ లోకి సో ఐ థింక్ ఒక సిక్స్ ఎయిట్ మంత్స్ పీరియడ్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ ద షూటింగ్ సీన్స్ కూడా అలాగే ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇందాక అన్నట్టు రెండు చేళ్ల సీత ఆ సీతలోనే అమ్మాయికత్వం ఉంటుంది సోలో ఆఫ్ సత్య సత్య మన అందరికీ తెలుసు సో నవీన్ గారు పెళ్లి చేసుకునే అమ్మాయి అమ్మాయికి రాలై ఉండాలా లేదంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్నట్టు కొంచెం పాష్ గా ఉండే అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటా అంటే ఆనెస్ట్ గా ఉంటే చాలు ఒకళ్ళు నేను మెప్పించాలని ఒక క్యారెక్టర్ చూస్ చేసుకోవడం గాని ఒక మాట చెప్పి తర్వాత మార్చడం గాని అది ఉండదు అంతే నా ఏ ఉన్నా కూడా చెడు అయినా కూడా మా అమ్మాయి చెప్తే అప్పటికి హెట్ అవుతాం కానీ తర్వాత రెస్పెక్ట్ చేస్తాం సో ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇండివిజువాలిటీ అండ్ ఆనెస్టీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాకు హౌవర్ అంటే మనం ఎవరం పర్ఫెక్ట్ కాదండి నాట్ అందరు రాముళ్ళు సీతలు కాదు విచ్ ఇస్ ట్రూ యా సో అట్లీస్ట్ వాట్ యూ కెన్ బీ ఈస్ ట్రూత్ఫుల్ సెయింగ్ అండ్ నేను నేను అట్లీస్ట్ నా సైడ్ నుంచి ట్రూత్ఫుల్ ఉంటాను నేను ఎవరిని ఫోర్స్ చేయను పలానా నీకు ఏంటి పాస్ట్ ఏంటి ఏం అడగను మీ ప్రెసెంట్ బట్ బీ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ అప్పుడే ఎవరికైనా న్యాచురల్ గా నచ్చుతాం మనం లేకపోతే ఏదో తేడా కనిపిస్తుంటది అక్కడ సంథింగ్ ఏదో పిక్చర్ కి సౌండ్ కి తేడా లేదు అన్నట్టు సారీ సంబంధం లేదు అన్నట్టు అనిపించకూడదు సో దట్స్ ది ఓన్లీ మెయిన్ చెక్ లిస్ట్ మీరు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా నానమ్మ ఉంటే నానమ్మ సలహా అయి తీసుకుంటారు ఆవిడే సెలెక్ట్ చేస్తారని మాకు ఒక హోప్ ఉంది బట్ ఇప్పుడు నరేష్ గారిని అడిగి ఎవరు సెలెక్ట్ చేయరండి ఇంట్లో ఎవరు సెలెక్ట్ చేయరు ఇన్ఫాక్ట్ నానమ్మ కూడా ఆవిడ ఆవిడ చాయిసే లైఫ్ ఎప్పుడు లేదు నేను ఎవరన్నా ఇష్టపడితే వాళ్ళు తెమ్మంటారు అంతే తెచ్చి పర్చేస్ చేయాలు నేను అసలు దాంట్లో నేను ఇన్వాల్వ్ అవ్వను మీ బాధలు అదే నీకు ఉన్ని లైఫ్ అంతా స్మూత్ గా ఉంటది అని గ్యారంటీ లేదు అంటే ఇద్దరు నిజంగానే ప్రేమించుకున్నారంటే వాళ్ళు తిట్టుకుంటారు కొట్టుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇద్దరికి ఆ కేర్ ఉంది కాబట్టి అది నువ్వు తప్పుగా తీసుకోవద్దు సో మీ బాధలు మీ గొడవలు మీది ఐ విల్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ మీ సెలెక్షన్ నువ్వు ఫైనల్ అంటే అంతే దాంతో నేను ఏం అడగను నువ్వు హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ నా దగ్గరకు రావద్దు చెప్పండి అని ఇలాంటి సలహాలు అయితే నేను ఇవ్వను చూస్ చేసుకుని టైం తీసుకో ఎవరైనా పర్వాలేదు ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ get a nice human being so narish gar vision ko ste and chala maku maku telusu as a actor ga aina enta goppa actor anedi aina cinema lu chustene ardham ayipothundi but aina personal life some vaita chala issues vastadu aina personal life kada ever question cheyadaniki ledhu but entante ala rumors ochayadam valla mee mee life meeda mee personal life meeda kaani ledante vere meeku mental ga kaani evana impact ayinda ah ledhu asal ledhu aa alanti vishayalu first nunchi ledandi అందుకే ఎందుకంటే మాది స్టార్టింగ్ నుంచి అదే కదండి సెగ్రిగేటెడ్ అంతా ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇప్పుడు నేను ఇంటి ప్రకారం నేను రూల్స్ ప్రకారం వెళ్ళాలంటే నాకు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ లో పెళ్లి అయిపోయింది రైట్ ప్రాబ్లం ఎలా ఉండి ఉంటారు నాకు తెలియదు ఇప్పుడు అండ్ సో నేను ఇట్ వాజ్ మై డిసిషన్ టు నాట్ గెట్ మ్యారీడ్ అంటిల్ ఐ మెంటలీ సెటిల్ అండ్ ఒక పాయింట్ తర్వాత ఇంకా జల్సా చేయడానికి ఏమి లేనప్పుడు అప్పుడు హ్యాపీగా పెళ్లి చేసుకుంటే బెటర్ ఇంకా థాట్స్ వేరీ అవ్వకూడదు ఇంకా ఇంకా ఇదంటే ఇదే ఇంకా సెటిల్ సో ఆయన లైఫ్ వాస్ డిఫరెంట్ ఆయన టైం వేరే ఆయన జనరేషన్ వేరే ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ వేరే ఐ క్యాన్ కమెంట్ ఆన్ హిస్ హౌ హీ ఫెల్ట్ అబౌట్ థింగ్స్ అల్టిమేట్లీ మన అందరం ఎక్కడో లైఫ్లో సంతోషంగా పీస్ఫుల్గా ఉండాలని మనం చూస్తాం దానికి వంద రూట్లు ఎత్తుకుంటాం ఆయన ప్రాబ్లీ ఆ రూట్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది విచ్ ఇస్ రైట్ ఫర్ హిమ్ ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా అదే అంటారు కదండి ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాక ఆ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండడం బెటర్ హస్బెండ్ వైఫ్ ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉంటే ఇంట్లో ఉంటే ఆబ్వియస్లీ ఒక పర్స్పెక్టివ్ వస్తుంది నలుగురు వేరేలా చూస్తారు ఆ రిలేషన్షిప్ ని దట్స్ వై అప్పుడు అత్త కోడలు గొడవలు సన్నిధి వస్తుంది సో టూ పీపుల్ ఎప్పుడు సపరేట్ గా ఉంటే బెస్ట
ఆయన విధంగా ఆయన ఆయన జడ్జ్మెంట్ అది నా టుడే హీస్ హ్యాపీ హీస్ హ్యాపీ దట్స్ ఆల్ మ్యాటర్స్ మనం ఏం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం యూ క్యాన్ కంట్రోల్ ద వరల్డ్ మనం ఎవరం కాదు అండ్ అనేవాళ్ళు కూడా కొంతమంది టైం పాస్ కంటారు అండ్ సమ్ పీపుల్ సే టు ఫీల్ గుడ్ వాళ్ళ లైఫే ప్రాబబ్లీ ఇలా ఉంటదేమో ఇంకోళ్ళని అంటే మనం హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం కొంతమంది అంటారు కొంతమంది జెన్యున్ గా సొసైటీకి ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నారు అని అంటారు అలాంటి వాళ్ళు సొసైటీకి ఏం చేస్తాము వాళ్ళు ఐ థింక్ దేశుడ్ సో అప్పుడు నాకు ఇలా కమెంట్ వచ్చింది సొసైటీకి ఏం మీ చెప్పదలుచుకుంటున్నారు మీ డాడీ అని అన్నారు అంటే నీకు అంత సొసైటీ నాకు సొసైటీ సెన్స్ ఉందని నీకు సొసైటీ సెన్స్ ఉంటే సోషల్ వర్క్ చేసుకోండి సోషల్ వర్క్ చేయండి ఇప్పుడు మేము ఉన్నాం మా టీం అంతా వీ గో బ్లైండ్ స్కూల్స్కి వెళ్తాం వీ డొనేట్ స్టఫ్ వీ డూ ఎవ్రీథింగ్ మా పార్ట్ వీ డూ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ నా ఫ్రెండ్స్ తేజ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఇన్ టు సర్వీసెస్ డెఫ్ అండ్ అమ్ స్కూల్కి వాళ్ళకి షెల్టర్స్ మేస్తుంటాం సో ఇలా చాలా కొన్ని వందల మంది చేస్తాం ఐ నో సో మెనీ పీపుల్ ఫర్ నాట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఎంత సోషల్ సర్వీస్ చేస్తారంటే మాకు నాకు కన్సిస్టెంట్ ఒక గ్రూప్ లో మెసేజెస్ వస్తుంటాయి ఇలాంటి ఉంటే మాకు ఫ్రీ ఉంటే మేము వెళ్ళి వీల్ ఇన్వాల్వ్ సో అలా చెప్పాను సో సొసైటీని చూసుకోండి ఐ థింక్ సొసైటీ అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ అ మ్యాన్స్ కన్వీనియన్స్ ఇలా ఉండాలి అని ఒకళ్ళు అనుకున్నారు దాని తర్వాత ఇలా ఫామ్ అయింది కొంత కొన్ని వందల మంది అనుకున్నారు తర్వాత వేల మంది అనుకున్నారు బట్ ఆ సొసైటీ వల్ల మనకి ఇప్పుడు ఆ సొసైటీ మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం ఆదుకోరు కదా మనం ఏమైనా చేస్తే వాళ్ళు తప్పంటే చెప్తారు సో యూ డిసైడ్ యూ డిసైడ్ వాట్ వాట్ యూ వాంట్ యూ వాంట్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ కావాలా దాన్ని బట్టి మన లైఫ్ లివ్ చేయాలా లేకపోతే నీ హ్యాపీనెస్ నువ్వు చూస్ చేసుకుంటావా ఐ థింక్ హీ చూస్ అంటే ఐ థింక్ హీ చూ చూస్ ద హార్డర్ వే అవుట్ హీ వెంట్ అగేన్స్ట్ బట్ అల్టిమేట్లీ హీస్ హ్యాపీ హీస్ ద విన్నర్ లాస్ట్ లాఫ్ ఆయనే ఉంటుంది చాలా చక్కగా చెప్పారండి సో హ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా లైక్ ఒక డైరెక్టర్ అంటే రాజమౌళి గారు అలా కొంతమంది ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేశారు బయట లైక్ విజయమ్మ వీళ్ళందరూ కూడా ఒక డైరెక్టర్స్ గా ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేశారు సో నవీన్ గారు కూడా ఆ మార్క్ క్రియేట్ చేసేంత రీచ్ వెళ్ళాలంటే ఎలాంటి సినిమాలు తీయాలనుకుంటున్నారు అంటే అది అలా ఆలోచించారు దట్స్ ద రాంగ్ రూట్ టు టేక్ ఇప్పుడు నేను రాజమౌళి గారు లాగా నేను మార్క్ పెట్టాలని డైరెక్ట్ చేశానంటే ఐ విల్ ఫెయిల్ సో నేను మొన్న కూడా యాక్టింగ్ పరంగా చెప్పాను ద డైరెక్షన్ పరంగా ఇట్ అప్లైస్ ఇట్స్ ద సేమ్ రూల్ మన స్ట్రెంగ్త్ మనకి న్యాచురల్ గా వచ్చేది ఏంటి అది పట్టుకొని స్టోరీ స్టోరీ కి ఒక బేసిక్స్ ఉంటాయి అది చాలా అంటే మన నేరేటివ్ లో టెక్నికాలిటీలో మిస్ అయిపోతుంటది అండి సో ఆ ఒక ప్లాట్ ట్విస్ట్ లు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ దాని రెసల్యూషన్ పట్టుకోవడమే ఇట్స్ ద టఫెస్ట్ జాబ్ ఫర్ అ డైరెక్టర్ ఆర్ అ రైటర్ అట్లీస్ట్ ఫర్ మీ ఇట్స్ బేసిక్ సింపుల్ ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండాలి రెసల్యూషన్ ఉండాలి బట్ వెన్ యూ రైటింగ్ అ స్టోరీ దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలని చాలా కష్టం అండి దాని మీదే ఉంటాం అండ్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ విత్ ఇట్ సో అది నా స్ట్రెంగ్త్ ప్రకారం నేను ఏం చేయగలుగుతా నాకు నచ్చిన జానర్స్ నేను ఒకటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ చేస్తే ఒక జానర్ ని నేను దానికి న్యాయం చేయగలుగుతా చేసుకుంటూ పోతే లోకం ఎలా ఎనివే ఏదో ఒక బిరుదు ఇస్తుంటారు లేకపోతే దే కీప్ టీచింగ్ అస్ దే కీప్ స్టాంపింగ్ అస్ సో అది జర్నీ జర్నీ చెప్తుంది మనకి మన పని మనం చేసుకుంటూ పోవాలి సో బై బర్త్డే మీరు ఒక గోల్డెన్ స్పూన్ గై ఆ గోల్డెన్ స్పూన్ తో పెట్టారు నేను గోల్డెన్ స్పూన్ తో తెలియదు సో మీరు హీరో అయ్యారు ఫస్ట్ ఎడిటర్ అయ్యారు హీరో అయ్యారు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అయ్యారు సో దీని వల్ల ప్రొడ్యూసర్ అయ్యి ప్రొడ్యూసర్ గా కూడా నేను మిమ్మల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా నో ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ తెలియదు అది నాకు అనిపిస్తే అదే ఎందుకంటే మా నానమ్మ ఆల్సో ఇప్పుడు అడ్వైస్ చేశారు ప్రొడక్షన్ కొంచెం చూసుకో ఎందుకంటే మనకి ఫ్యామిలీలో లక్ లేదు ప్రొడక్షన్ అనేవారు బట్ ఇప్పుడు బట్ నేను ఎప్పుడు అది నమ్మేవాడిని కాదు ఐ థింక్ టైమ్ ఇన్ జనరేషన్ ట్రయల్ అండ్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ బట్ మై ప్యాషన్ ఇస్ టు క్రియేట్ థింగ్స్ నాకు ఒక డైరెక్టర్ గా కానీ యాక్టింగ్ ఆల్సో ఐ లైక్ టు పోట్రే సమ్ టఫ్ క్యారెక్టర్స్ డజన్ మ్యాన్ నీడ్ టు బి హీరో మేబీ ఫ్యూచర్ లో అయినప్పుడు కూడా నెగటివ్ రోల్స్ కానీ ఏదైనా ఇఫ్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఐ వుడ్ లవ్ టు డూ సో ఐ ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మనకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అండ్ యాక్టర్ అండ్ యాజ్
ప్రొడ్యూసర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లేదండి ఇఫ్ ఆ ఛాన్స్ వస్తే మేబీ అంటే ఇప్పుడు డిఆర్పి లాగానే వీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ తేజ్ అని వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ వేర్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళని నర్చర్ చేసేలాగా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే మా ఫస్ట్ నేను ఆ స్థాయికి రావాలి కదండి ఫస్ట్ ఇఫ్ నా పేరులో ఇప్పుడు యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇంత మార్కెట్ ఉందంటే ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్ లైక్ యూటీవీ లైట్ బాయ్ స్పాట్ బాయ్ లాగా ఉంటుంది కదా అలాగే వీ వాంట్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్ వేర్ దే డూ స్మాల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్స్కి ఒక మార్కెట్ ఏర్పరిచి దానికంటూ ఒక థియేటర్ లైన్ సిటీలో చేసి దానికంటూ ఒక దాని పారామీటర్స్ ఏంటి చూసుకొని లెట్స్ పుట్ అ టీమ్ ఒక అంటే ఒక కలెక్టివ్ టీమ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ డైరెక్టర్స్ who work there share ideas make films ilaga a indie films side telugu lo endukante ippudiki short films chestunnar ostunnaru but koncham better resources ichi for them to also make cg easy chesalaki alaga ideas unnai we might implement implement it so lot satyalo chusukunte ee 23 minutes video ki short ee film ki సాయిధరం తేజ్ గారు స్వాతి గారు మీరు ముగ్గురు కూడా బయట స్టార్డమ్ ఉన్న మనుషులు సో దీని వల్ల ఫ్యూచర్ లో పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ అలాగే పెద్ద పెద్ద హీరోస్ కూడా ఇలా ట్వంటీ త్రీ మినిట్స్ వీడియో చేయొచ్చు అనే ఒక కొత్త ఆలోచన మీ నుంచి వచ్చు వస్తుంది అని అనుకోవాలి ఫ్యూచర్ లో వస్తే సూపర్ అండి అంటే అది నా వల్ల మా వల్ల వచ్చిందని కాదు వస్తే సూపర్ నిజంగా ఎందుకంటే ఒక పెద్ద హీరో ఎందుకు పెద్ద హీరోలు కరెక్ట్ అంటే వాళ్ళు చెప్పేది వింటారు సర్టన్ ఇంప్రెషన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ప్రెస్ మీట్ లో కూడా అడిగారు సత్య ఇంకొక పార్ట్ టూ వేరే హీరోతో ఉండొచ్చు అండి ఐ సైడ్ ఉంటే సూపర్ అండి యూ కెన్ మేక్ ఇట్ లైక్ అంతాలజీ ఎవ్రీ హీరో ఫీచర్స్ లైక్ అ సోల్జర్ ఆర్ అ పైలట్ ఆర్ అ డాక్టర్ సంథింగ్ ఒక ట్రూ స్టోరీ తీసుకుని ఇఫ్ దే కెన్ పొట్రే దోస్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ థర్టీ మినిట్స్ ఆర్ సో ఒక ఎపిసోడ్ తీస్తే ఇట్ బి రియలీ గుడ్ అండ్ ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్ బికాస్ బేసిక్ మా జనరేషన్ లో వీ హ్యాడ్ సో మచ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ వాట్ హిస్టరీ ఇస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ దిస్ జనరేషన్ సో అది కూడా దిల్ రాజు గారు కూడా చెప్పారు వీళ్ళకి చెప్తుండాలి ఇట్స్ మన మన బాధ్యత అది వాళ్ళకి నేషన్ గురించి ఐఎమ్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను పెట్టాడు అంటే అది రీజన్ స్టార్ట్ అయింది చాలా అసలు ఈ బర్త్డ్ సినిమా నుంచి ఐ బికేమ్ అ వెరీ బిగ్ అంటే అక్కడి నుంచి నాకు ఆ క్యూరియాసిటీ పెరిగింది మన వార్స్ ఏంటి గాంధీ గారు రోలు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఆయన రోలు నెహ్రూ రోల్స్ ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్ కృష్ణ గారు అంటే ఇవన్నీ అప్పుడు మేము కనుక్కొని తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఉన్న దానికి ఇప్పుడు రీల్స్ ఇవి ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ ఐ డోంట్ థింక్ హిస్టరీ అంతా ఐ ష్యూర్ సమ్ పీపుల్ డూ ఇట్ బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆ డ్యూటీ యాజ్ దిస్ జనరేషన్ టు అట్లీస్ట్ పుట్ ఇట్ దేర్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు లర్న్ ఆర్ నాట్ ఇస్ దేర్ చాయిస్ బట్ ఇట్ విల్ బి నైస్ అంటే కొంచెం ఎఫెక్టివ్ వేలో గల నెరేటివ్ చెప్తే చూస్తారు అని మా ఫీలింగ్ సో చూద్దాం ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇట్స్ గుడ్ ఈ టైమ్ లో ఉన్నప్పుడు విజయ్ నిర్మల అమ్మ వీడియోస్ లో అంటే లైక్ ఆవిడ డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాల్లో ఏవి ఎక్కువ చూస్తారు లేకపోతే అమ్మ హీరోయిన్ గా చేసిన సినిమాల్లో ఏ సినిమాలు ఆవిడ నాకు సినిమాలు పంపిస్తుంటారండి చాలా అంటే ఆవిడ డైరెక్ట్ చేసింది ఆవిడ యాక్ట్ చేసింది కూడా చాలా ఈ కృష్ణ గారితో వీడియోస్ ఫుల్ సినిమాస్ ఆవిడ కలెక్టర్ విజయ దాంట్లో నేను చేస్తున్నాను చిన్న పిల్లకే ఐ థింక్ దాంట్ శంకారవం అనుకుంటుంది శంకారవంలో ఒక స్టో ఒక స్టోర్ లో అదేంటి బా స్మోక్ బాంబే పెద్ద పేలుతుంది పేలితే అప్పుడు నేను ఏడుస్తుంటా మహేష్ అప్పటికి ఆయన టీనేజ్ ఆయన తీసుకెళ్లి నన్ను సేవ్ చేస్తారు ఆవిడ చెప్పేవారు అప్పటికి మహేష్ వచ్చి ఏంటండి ఇంత వెయిట్ ఉన్నాడు ఎత్తుకోలేకపోతున్నాడు సో అలాగా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ అన్ని ప్రివ్యూ థియేటర్స్ లో అన్ని సినిమాలు చూసాం కదండి ఇంకా కంటిన్యూస్ గా సో నేను ఇప్పుడు ఆ సినిమా వెళ్ళి అలాగే యూట్యూబ్ లో చూస్తా నేను చూడండి కలెక్టర్ విజయలో ఒక సాంగ్ డ్రీమ్ సాంగ్ లో అలా వచ్చి వెళ్తా తర్వాత ఇల్లు పెళ్లి అని ఒక డాడ్ ఒక సినిమా చేశారండి దాంట్లో కూడా డాడ్ రోజా గారు మధ్యలో నేను ఉంటాను వాళ్ళ డ్రీమ్ అంతే అందరు డ్రీమ్ వాళ్ళ డ్రీమ్స్ మన నేను మటుకు వస్తుంటా క్రికెట్ ఆడుతుంటాను వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇలా ఎత్తి ఊపే లోపల రోజా గారికి ఆయాసం వచ్చింది అప్పుడు ఇంకా కొంచెం పెద్ద ఇలాంటి ఇలాంటి కొన్ని గెస్ట్ రోల్స్ చేశాను కొత్త కొత్త విషయాలు తెలిసాయండి అలా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అది నేను ఇప్పుడే రివీల్ చేయను మళ్ళీ కామెడీ అయిపోతే చిన్నప్పుడు అయితే నెక్స్ట్ సినిమా వచ్చాక ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ రెండు చేళ్ళ సీత అప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఆ పాత విషయాలన్నీ మళ్ళీ నాకు చెప్పండి నాకు